Hi, this is Badran and Dipati. Irojo um, miku or to the oh, sorry or to the west wind. This poem was written by P. B. Shelley. I think this poem already my YouTube channel lo bundi explain jaise hain par the line ho, par the dhaniyo ka meaning ko explain chhodon jari hindi. Ipuru the antlo na kuch important um, antecedents ka hoche questions ka hoche miku explain jaise thano. Idi miku exam ki chala aurko. I mean, students under which all or who is also done. First of all, if you are choose to destroy and preserve here or here, that is already man. First of all, you man choose the last line. So, then, then just that. Let us take describe the impact of the west wind on the earth. Another man, another idea. First of all, introduction. I think my suggestion from my side. First of all, e man a channel o e poem ni complete ko winter ka neka. మీకు దీంట్లో సిగ్నిఫికెన్స్ రాయడానికి చాలా వరకు అది యూజ్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను ఇవి చాలు దీంట్లో నుంచి మీరు అర్థం చేసుకుంటే సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా రాయచ్చు ఫర్ అన్టేషన్స్ ఓకే ఇంట్రడక్షన్లో చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీబీ షెల్లి ఈజ్ ఏ పోయిట్ విత్ నో పీర్ నియర్ అంటే పీబీ షెల్లి దగ్గరగా ఇంకెవరు లేరు అంత గొప్ప వ్యక్తి అతనికి సాడు లేరు అని అర్థం నో పీర్ నియర్ అంటే అతని దగ్గరగా ఎవరు లేరు ఈజ్ పోయం సార్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ దట్ ఆర్టిస్టిక్ బ్యూటీ అండ్ న్యూ ఐడియా సార్ ఇతను పోయం సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి చాలా కళాత్మకంగా ఉంటాయి కొత్త ఆలోచనతో కలిగి ఉంటాయి అని అర్థం ఇది ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ మెయిన్ ఆన్సర్ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన మెయిన్ ఆన్సర్ షెలీ వాంట్స్ టు సెండ్ ద మెసేజ్ టు సారీ మెసేజ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్ అండ్ రెవల్యూషన్ టు ద వర్ల్డ్ సెల్లి ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ పంపిస్తున్నాడు ఏంటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని ఒక రిఫార్మ్ చేయాలి అంటే సంస్కరణ చేయాలని అతను అనుకుంటున్నాడు అతని మెసేజ్ ద్వారా అతని రైటింగ్స్ ద్వారా అతని లిటరేచర్ ద్వారా అతని పోయమ్స్ ద్వారా చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియం ద వెస్ట్ విండ్ టు స్ప్రెడ్ ఈజ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ చేంజ్ అది అతను ఈ పోయమ్స్లో ఎక్కువ వెస్ట్ విండ్ గురించి అతను చెప్తున్నాడు వెస్ట్ విండ్ ఎటువంటి చేంజెస్ తీసుకొచ్చిందో మనం ఆల్రెడీ పోయమ్లు నేర్చుకున్నాం సెల్లి డిమాండ్స్ డెట్ లీవ్స్ టు రిటర్న్ ప్లేస్ టు న్యూ బార్డ్స్ ఏంటంటే షిల్లి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ డెడ్ లీఫ్స్ అంటే ఎండిపోయిన ఆకులు రాలిపోతాయి అలాగే దాని ప్లేస్లో కొత్త ఆకులు వస్తాయి అలాగే న్యూ బర్డ్స్ కొత్త మొగ్గలు వస్తాయి ఆల్ ద లీవ్స్ రన్నింగ్ అవే లైక్ లుక్ లైక్ గోస్ట్ ఎక్స్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ మెజిషియన్స్ అంటే రా ఆకులు ఎలా రాలిపోతుంటాయి అంటే ఒక మెజిషియన్ అంటే మంత్రిగాడు వచ్చినప్పుడు ఒక గోస్ట్ ఎలా పార్ పారిపోతుందో ఆ టైం సీజన్లో ఆకులు అలా రాలిపోతూ ఉంటాయి యాజ్ విజనరీ ద పోయిట్ సీస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ విండ్ ఇక్కడ ఒక వె విజనరీగా అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే వెస్ట్ విండ్ యొక్క పొటెన్షియల్ శక్తిని ఇతను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు అతను ఈ స్పీక్స్ ద విండ్ విత్ అన్ అపీల్ టు డ్రైవ్ అవే ద ఓల్డ్ అండ్ లైఫ్ లెస్ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే అంటే ఓల్డ్ అండ్ లైఫ్ లెస్ థింగ్స్ని తీసేయమని వెస్ట్ విండ్ని అడుగుతున్నాడు ఈ స్పీక్స్ ద విండ్ విత్ అన్ అపీల్ సారీ విండ్ని అడుగుతున్నాడు అపీల్ చేస్తున్నాడు డ్రైవ్ అవే ద ద ఓల్డ్ అండ్ లైఫ్ లెస్ ఎలాగైతే ఒక ఆటమ్ సీజన్లో ఆకులు పాతిపోయి కొత్త వచ్చినాయో అలాగే తనలో ఒక ఓల్డ్ థాట్స్ని తీసేసి తనల్ని ఒక అప్డేట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు దెన్ ఓన్లీ రీబర్త్ అండ్ రీఫార్మ్ ఆర్ పాసిబుల్ అప్పుడే కొత్త జన్మ అంటే రీఫార్మ్ సంస్కరణలు ప్రారంభమవుతాయి అని చెప్తున్నాడు అంటే పాతిపోతే కొత్త వస్తాయి ద వెస్ట్ విండ్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ అండ్ ప్రిజర్వ్ వెస్ట్ విండ్కి శక్తి ఉంది అది నాశనం చేయగలదు అట్ ది సేమ్ టైం అది మనల్ని కాపాడగలదు ఒక నేచర్ మనల్ని కాపాడగలదు so this is the meaning of okay uh, next to manam so the let's just the though dodge of the dying year ee poem lo cheppanu idi dying year ante ee dying year adi meeku already poem lo cheppanu ok sir introduction same introduction mari explain chana avasaram main answer ku chedam the poem six change ee poem entante idi second poem lo oka change anedi korukuntundi a poem anedi it protects the west wind as the powerful agent new forms take root only when the outdated exit outdated ante paathivu pothune kotta roots vastayi okay so alage the west wind has that determination to dispel the dead west wind end ante at dead ani dani theesal anukuntadi ante paathi theesal anukuntadi paathi theesesthe em avutundante kotta chigiru vastundi ani artham atom is a season symbolize ఫాలింగ్ లీవ్స్ ఆటమ్ అనేది అందులో ఆ సీజన్లో ఎప్పుడు కూడా లీవ్స్ అనేవి పడిపోతూ ఉంటుంటాయి దీర్ ఫోర్ ద పోయిట్ హియర్ రిఫర్స్ టు ద వెస్ట్ విండ్ యాజ్ ద మౌన్ఫుల్ సాంగ్ టు ద పాసింగ్ ఇయర్ అందుకే ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆటమ్ అనేది ఒక మౌన్ఫుల్ 
నీరేగ చెప్తున్నాడు అంటే ఇది ఒక దుఃఖకరమైంది ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఆటమ్ సీజన్లో ఎటువంటివి కొత్తవి ఉండవు ఒక్కొక్క ఒక్క చెట్టుని తీసుకుంటే అవి ఎండిపోయిన డ్రై చెట్లా ఉంటుంది జీవులైన చెట్లా ఉంటుంది అందుచేత అది ఒక మౌర్ణఫుల్ అంటే అది ఒక దుఃఖకరమైన ఒక పోయంగా అతను ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సో ఇందులో మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే పాతివి వెళ్ళిపోతే అంటే ఒక చెట్టుకి ఉన్న పాతాకులు వెళ్ళిపోతే కొత్త చిగురు వస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అతను నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓ లిఫ్ట్ మీ యాజ్ ఎ వేవ్ ఓ లీవ్ ఎ క్లౌడ్ ఇక్కడ దీంట్లో ఇంట్రడక్షన్ సేమ్ మేము చెప్పినట్టే మెయిన్ ఆన్సర్ చూద్దాం లిఫ్ట్ మీ యాజ్ ఎ వేవ్ ఎ లీవ్ ఎ క్లౌడ్ అంటే నన్ను ఒక వేవ్ లాగా ఒక తరంగం లాగా ఒక ఆకు లాగా ఒక కౌ క్లౌడ్ అంటే ఒక మేఘం లాగా నన్ను పైకి తీసుకెళ్ళు అంటే నాకు ఒక ఫ్రీడమ్ ఇవ్వి అని ప్రేర్ ప్రేర్ చేస్తున్నాడు నేచర్కి మెయిన్ ఆన్సర్ చూద్దాం ద రైమ్ ఫాలోస్ ఎ క్లియర్ స్ట్రక్చర్ ద ఫస్ట్ త్రీ పార్ట్స్ పిక్చర్ ద విండ్స్ ఎఫెక్షన్ ఆన్ సారీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద యాత్ ఫస్ట్ త్రీ పార్ట్స్ అంటే ఈ పోయమ్స్లో ఫస్ట్ త్రీ పార్ట్స్ కూడా త్రీ పోయమ్స్ కూడా విండ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎర్త్ మీద ఎలా ఉందో చూపిస్తాయి నెక్స్ట్ ద ఎయిర్ అండ్ ద ఓషన్ తర్వాత గాలి తర్వాత ఓషన్ సముద్రం మీద ఎలా ఉన్నాయో దాని ప్రభావం వెస్ట్ విండ్ ప్రభావం ఎలా ఉందో చూపిస్తాయి నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ టూ పార్ట్ ప్రెసెంట్ ద పోయిట్స్ ప్రేయర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మొత్తం పోయం గురించి ఇలా ఇక్కడ అంతా చెప్తుంది ఫస్ట్ ఏం చెప్తే ఫస్ట్ త్రీ పార్ట్స్ ఏంటంటే పిక్ ఏంటి ఏం చెప్తాయంటే వెస్ట్ విండ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎర్త్ ఎయిర్ అండ్ ఓషన్ లాస్ట్ టూ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఆ పోయిట్స్ యొక్క ప్రేయర్ని చూపిస్తాయి లాస్ట్ టూ యొక్క ఈ ఫైవ్ పోయమ్స్ లాస్ట్ టూ పోయమ్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే పోయిట్స్ యొక్క ప్రేయర్ టు ద విండ్ టు లిఫ్ట్ హిమ్ టు లాఫ్టీ అంటే లాఫ్టీ లెవెల్స్ అంటే ఉన్నతమైన లెవెల్స్కి తను తీసుకెళ్ళమని ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు వెస్ట్ విండ్ని ఎందుకంటే ఒక విండ్ పాత ఆకులను తీసేసి కొత్త ఆకులను ఎలా ఇచ్చిందో అలా నేచర్ని కూడా ఎలా చేంజ్ ఇచ్చిందో తనని కూడా చేంజ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు ద పోయిట్ వాంట్స్ టు వర్క్ విత్ ద విండ్ టు రిఫార్మ్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచాన్ని మార్చేయాలని ఒక నేచర్ని బ్రతుములు ఆడుకుంటున్నాడు నేచర్ లాగే తను కూడా పనిచేయాలనుకున్నాడు ఈ ప్రేస్ ద విండ్ టు క్యారీ హిమ్ అప్ ఇన్ టు ద స్కై యాజ్ ఇట్ ఈ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ద వేవ్స్ ద లీవ్స్ అండ్ ద క్లౌడ్స్ ఇన్ టు ద స్కై అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి టేక్ ఇన్ ద వేవ్స్ ఓకే ద లీవ్స్ అండ్ ద క్లౌడ్ ద స్కై తను ఒక వేవ్స్ ఎలాగైతే పైకి లేస్తాయో అలాగే ఒక లీవ్స్ ఎలాగైతే పోయి కొత్త వస్తాయో క్లౌడ్స్ ఎలాగైతే పరిగెడతాయో ఓకే అలాగ ఇతను కూడా అంతటి శక్తిని తనకేమి ఇవ్వమని ఇక్కడ నేచర్ని అంటే విండ్ని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ యొక్క మీనింగ్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇఫ్ వింటర్ కమ్స్ క్యాన్ స్ప్రింగ్ బీ ఫార్ బిహైండ్ ఇది ఒక ప్రూవర్ లాంటిది అంటే వింటర్ వచ్చిన తర్వాత స్ప్రింగ్ ఇంకా రాదా అని అంటే కష్ట ఇఫ్ డిఫికల్టీస్ కమ్స్ దిర్ ఈస్ నో ఎనీ కోజినెస్ ఇన్ ద యార్ లైఫ్ అంటే ఒక దుఃఖం వస్తే తర్వాత సుఖం అంటూ ఉండదు ఆ లైఫ్లో ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాయా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆర్ కామన్ ఇన్ ఎవ్రీ లైఫ్ అనేది చెప్తుంది ఇది అంటే ఒడిదుడుకులు మనిషి జీవితంలో సహజం అనేది ఈ పోయం చెప్తుంది చూద్దాం ఇంట్రడక్షన్ సేమ్ మెయిన్ ఆన్సర్ చూద్దాం ఇట్ ప్రో ఇట్ ప్రొజెక్ట్స్ ద వెస్ట్ విన్ యాజ్ ద డిస్ట్రాయర్ అండ్ వెస్ట్ విన్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది వింటర్ యూజువలీ ద సింబుల్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ వింటర్ ఇందులో సిం ఏంటంటే డెత్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ సూచిస్తుంది అండ్ ఆఫ్టర్ వింటర్ స్టెప్స్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ద సీజన్ ఆఫ్ రీబర్త్ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఏంటంటే దానికి రీబర్త్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ వింటర్ అనేది సింబుల్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ నాశనానికి చావుకి అది ఒక సింబల్ లాంటిది అది ఇక్కడ చూడండి స్ప్రింగ్ అనేది రీబర్త్ సింబుల్ ఆఫ్ రీబర్త్ ద వర్డ్ స్ట్రైక్ ఎ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం ఏంటంటే ఒక హోప్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది ఈ పోయం అనేది అంటే లైఫ్లో ఒక వింటర్ వచ్చింది లేదా ఒక ఆటమ్ సీజన్ వచ్చింది దాంతో ఆగిపోదు తర్వాత ఒక స్ప్రింగ్ వస్తుంది ఆ స్ప్రింగ్ అంటే కొత్త లీవ్స్ కొత్త బర్డ్స్ కొత్త ఫ్రూట్స్ వస్తాయి మంచి హార్వెస్ట్ వస్తుంది అంటే ఒక హోప్ని ఇది ఈ పోయంలో చెప్తుంది కంక్లూడ్ ద పోయం ఈజ్ పోయం ఇన్ ఏ గ్రాండ్ ఎండింగ్ ఒక మంచి ఎండింగ్తో ముగిస్తుంది పోయం అంతా కూడా దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ బై వే ఆఫ్ మోటివేషన్ ఇక్కడ ఒక మోటివేషన్ అంటే ఎందుకు మోటివేషన్ అని ఇక్కడ చెప్పామంటే చూడండి ఇఫ్ వింటర్ కమ్స్ క్యాన్ స్ప్రింగ్ బీ ఫార్ బిహైండ్ వింటర్ తర్వాత ఇంకా స్ప్రింగ్ రాదా
కష్టం అనేది లేకుండా లైఫ్ ఒక సాపిక జరిగిపోతుంది అనుకోండి అది ప్లెజర్ అవ్వదు సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఓకే సారీ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాం నిరేట్ ఆఫ్ నిరేట్ ద వే ద వెస్ట్ వింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఓషన్ ఓషన్ని అంటే ఒక సముద్రం ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఒక వెస్ట్ విండ్ అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఇంట్రడక్షన్ సేమ్ మెయిన్ ఆన్సర్ ద వెస్ట్ విండ్ అవేకన్స్ ద ఓషన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ స్లీప్ అంటే వెస్ట్ విండ్ ఏంటంటే సముద్రానికి కూడా నిద్రపోతున్న సముద్రానికి కూడా లేపింది అంత శక్తి కలిది వెస్ట్ విండ్కి ఒక గాలికి రివర్స్ అండ్ రివర్స్ హ్యావ్ లల్ సీస్ ఇన్ టు స్లీప్ నదులన్నీ కూడా జోలపాటు పాడుతున్నాయి ఆ నిద్రపోతున్న సముద్రానికి అలాగుంది ఎక్కడ ఎన్ సమ్మ ద సీస్ డ్రీమ్స్ అంటే సమ్మర్లో డ్రీము ఆ సీ ఏంటంటే డ్రీమ్ కలలు కంటుంది దే ది సీ ద పెరిష్ ప్యాలసెస్ అండ్ టవర్స్ షేకింగ్ విత్ ఇన్ ఓషన్స్ అవి నిదట్లో నాశనమైపోయిన షిప్పులు ప్లేసెస్ టవర్స్లు అన్నీ కూడా భూమి అడిగిన ఉంటాయి కదా సముద్రం అడిగిన అన్నీ చూస్తుంది షేకింగ్ విత్ ఇన్ ఓషన్స్ ఈ వెస్ట్ విండ్ స్ప్లిట్స్ అంటే ఒక్కసారి ఒక్కసారి వెస్ట్ విండ్ రాగానే ఒక ఏమైందంటే స్ప్లిట్ అంటే చీల్చి ఆ సముద్రంలో ఒక సునామీ లాంటిది వచ్చింది ద ఫ్లోర్ అండ్ ద ద ఫ్లోర్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది సీ హియర్స్ ద విండ్స్ వాయిస్ అండ్ ట్రెంబుల్ ఇన్ ఫియర్ ఆ సౌండ్కి వెస్ట్ విండ్ సౌండ్కి సముద్రం కూడా భయపడింది సముద్రం అడుగున్నవన్నీ కూడా ఒక్కసారి కదిలిపోయాయి సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ విండ్ ఆన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఒక వెస్ట్ విండ్ ఎంత చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో మన భూమి మీద ఆకాశంలోను తర్వాత తర్వాత సముద్రం మీద మొత్తం దాని ఎఫెక్ట్ అంతా చూపించింది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ వెస్ట్ విండ్ సో థ్యాంక్ యూ సో వాచింగ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ భద్రా సార్